வெல்கம் டு டம்மி சயின்டிஸ்ட் நான் அவங்க மகேந்திரன் மேனுஃபேக்சரிங் வீடியோ சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்திருக்கோம் அதாவது ஒரு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைக்கு வந்திருக்கோம் இந்த தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் ஒரு தீப்பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்பத்திலிருந்து எண்டு வரைக்கும் எப்படி வந்து தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோவை பார்ப்போம் தீப்பெட்டி செய்கிறதுக்கு மூணு விஷயம் தேவை ஒன்று வெளியே இருக்கிற அவுட்ரு பாக்ஸ் ரெண்டாவது உள்ளே இருக்கிற இன்னர் பாக்ஸ் மூணாவது டீ குச்சி இந்த மூணையும் தனித்தனியாக செஞ்சு அசம்பிள் பண்ணிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த வெளியே இருக்கிற அவுட்ரு பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த அவுட்ரு பாக்ஸ் செய்கிறதுக்காக பெரிய பெரிய ஷீட்டுகளை இந்த மாதிரி பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிலேருந்து வாங்கிப்பாங்க இந்த ஷீட் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஷீட்டில் எந்த பிராண்ட் மேட்ச் பாக்ஸ் நம்ம செய்யணுமோ அந்த பிராண்ட் மேட்ச் பாக்ஸை ஃபஸ்ட்டு வந்து இவங்க பிராண்டாக பிரிண்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த பிரிண்ட் பண்ண ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேப்ஸ் இருக்கும் இந்த கேப்பில் தான் வந்து தீக்குச்சி உரசுறதுக்காக மருந்தை திரும்பவும் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த தீக்குச்சி உரசுறதுக்கான முக்கியமான கெமிக்கல் இதுதான் இதை ரெட் பாஸ்பரஸ் அப்படின்னுவோம் இது கூட கிளாஸ் பவுடர் வார்னிஷ் தின்னர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே கலந்து இந்த மாதிரி ஜெல்லு மாதிரி ஆக்கிப்பாங்க இதில் சின்ன சின்ன கட்டி இருக்கும் இந்த கட்டியை கரைக்கிறதுக்காக இந்த ஜெல்லை எடுத்து ரோலர் மாதிரியான செட்டப்பில் விடுவாங்க இந்த ரோலர் மாதிரியான செட்டப்பில் போகும்போது இந்த கட்டி எல்லாமே கரைஞ்சி ரொம்பவே தின்னான ஜெல்லு மாதிரி இந்த மாதிரி வரும் இதை தான் வந்து அந்த தீக்குச்சியோட சைடில் உரசத்துக்காக அப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ண அவுட் பாக்ஸ் ஷீட்டை மிஷினில் லோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த மிஷின் ஒரு ஒரு ஷீட்டாக எடுத்து முன்னாடி தள்ளுது ஒவ்வொரு ஷீட்டாக முன்னாடி வரும்போது இந்த தீக்குச்சி உரசுறதுக்கான மருந்தை இவங்க வந்து மேலே ஊற்றினாங்க அப்படின்னா அந்த ஷீட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கெங்கெல்லாம் இந்த தீக்குச்சி உரசுறதுக்கான மருந்து வந்து பிரிண்ட் ஆகிடும் எப்படி இது பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த தீக்குச்சி உரசுறதுக்கான மருந்து பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்காக மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கலர் கலராக பிளாக் கலராக இம்ப்ரெஷன்ஸ் தெரியுதோ கரெக்டாக வந்து அந்த இம்ப்ரெஷன் அந்த ஷீட்டில் இருக்கிற கேப்பில் பிரிண்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஷீட் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது இந்த பிரிண்ட் பண்ண ஷீட்டை இந்த மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் காய விடுவாங்க இந்த ஷீட்டு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷீட்டை எடுத்து கட் பண்ணுவாங்க இந்த கட்டிங் மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒரு லைன் போடும் இந்த லைன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நெருப்பட்டியை வந்து மடக்கும் போது கரெக்டாக வந்து மடங்கிறதுக்காக இந்த லைன் போடுவாங்க இந்த லைன் போட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஷீட்டுகளை எடுத்துகிட்டு போய் கட் பண்ணுவாங்க இந்த ஷீட்டுகளை பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டிங் மிஷின் வந்து கட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு இந்த கட் பண்ண ஷீட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மிஷினில் லோட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் ஒரு ஒரு ஷீட்டாக தள்ளிட்டு அந்த ஷீட்டை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த மிஷின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபோல்டு பண்ணிடும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கம் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஃபோல்டு பண்ணி செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஃபோல்டு பண்ணி கடைசியாக இந்த மாதிரி ஒரு பெல்ட் வழியாக போயிட்டு இந்த பெல்ட் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஷீட்டை ப்ரெஸ் பண்ணோம் ப்ரெஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் கரெக்டாக அந்த கம் எல்லாம் ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் ஷீட் வந்து வெளியே வந்துடும் இதை நீங்கள் ஸ்லோ மோஷனில் பார்த்தா தெரியும் இங்கே வந்து கம் அப்ளை ஆகுது இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோல்டு செகண்ட் ஃபோல்டெல்லாம் நடக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த பெல்ட் வழியாக போய் ஃபைனலாக இந்த அவுட்டர் பாக்ஸ் ஷீட் வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் பாக்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இன்னர் பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இன்னர் பாக்ஸ் செய்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஷீட்டுகளை வாங்கிப்பாங்க இந்த மிஷினில் லோட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மிஷின் ஒவ்வொரு ஷீட்டாக எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த இம்ப்ரெஷன் எப்படி அப்படின்னா அந்த இன்னர் பாக்ஸ் ஷீட்டை வந்து கட் பண்ணி ஃபோல்டு பண்ணுறதுக்காக இம்ப்ரெஷனை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான பேடை நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இன்னர் பாக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த இம்ப்ரெஷன் வந்து பஞ்ச் பண்ணோம் இந்த இம்ப்ரெஷன் பண்ண ஷீட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு முன்னாடி வந்து விழுந்துட்டே இருக்கு இந்த இம்ப்ரெஷனான ஷீட்டுகளை எடுத்து மேனுவலாக அதை உடச்செடுப்பாங்க இதை எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஷீட்டுகளை கட் பண்ணியிருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே மேனுவலாக உடச்செடுத்து இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிப்பாங்க இந்த கட் பண்ண இன்னர் பாக்ஸ் ஷீட்டுகளை எடுத்து ஒரு மிஷினில் லோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த ஷீட்லேருந்து இன்னர் பாக்ஸாக தயாரித்து வெளியே தள்ளிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒவ்வொரு ஷீட்டாக
இன்னர் பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டோம் மூணாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெற்குச்சிக்கு தேவைப்படுற மருந்து எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த நெற்குச்சிக்கு தேவைப்படுற மருந்தை மூணு ஸ்டேஜாக வந்து எடுத்துப்பாங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கர் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு கெமிக்கல்ஸாக எடுத்துக்கிறாரு இந்த ஏழு எட்டு கெமிக்கல்ஸில் முக்கியமான கெமிக்கல் பவுடர் எது அப்படின்னா சல்ஃபர் ஜிங்க் ஒயிட் சிலிகா மேக்னசைட் பிளாக் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கெமிக்கல் பவுடரும் எடுத்து இந்த மாதிரி சேர்த்து வச்சுப்பாங்க பாத்தீங்கன்னா <laughs> இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸை கரெக்டான அளவு இவங்க எடுத்துக்கிட்ட அப்புறம் நான் ரெண்டாவதாக சொன்ன அந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் கூட கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி அதை கொஞ்சம் நேரம் ஹீட்டரில் ஹீட் பண்ணுவாங்க இந்த ஹீட்டரில் ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பாவு மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி பாவு மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு வந்த அப்புறம் இவங்க இதை எடுத்து தனியாக வச்சுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் அந்த ஏழு எட்டு வகையான கெமிக்கல் பவுடரையும் நான் மூணாவதாக சொன்னேன் இந்த பொட்டாசியம் குளோரேட் அப்படின்ற பவுடரையும் இந்த மாதிரி டேங்கில் கொட்டி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஹீட் பண்ணி அந்த வந்த ஜெல் எடுத்து இந்த டேங்கில் ஊற்றி இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூடி போட்டு இதை கொஞ்சம் நேரம் வந்து சுத்த விடுவாங்க இப்படி சுத்த விடும் போது இந்த எல்லா கெமிக்கல்ஸுமே கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகி நம்ம நெற்குச்சிக்கு தேவையான மருந்து ரெடி ஆகும் இந்த ட்ரம் சுற்றிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் அடிக்கடி இவங்க ஊற்றிட்டே இருப்பாங்க ஏன் அப்படின்னா உள்ள ரொம்பவே வேகமாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால சூடாகி அது வந்து ஃபயர் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வாட்டரை ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அந்த ட்ரம்மு மேலே இந்த மூணு வகையான கெமிக்கல்ஸும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் அந்த ட்ரம்முக்குள்ளார மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதை வெளியே எடுத்துப்பாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஜெல் மாதிரியான கெமிக்கல் மிக்சர் வந்து கடைசியாக வெளியே வரும் இந்த ஜெல் மாதிரியான கெமிக்கல் மிக்சர் தான் நெருப்பு குச்சிக்கு மேலே மருந்தாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பக்கெட்டில் இந்த மாதிரி கெமிக்கல் மிக்சர்ஸை வச்சுருக்கிறாங்க இந்த தீக்குச்சிக்கான மருந்து எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்ததா தீக்குச்சி எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த தீக்குச்சி செய்யறதுக்காக பெரிய பெரிய இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸை வாங்கிப்பாங்க இந்த பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரிப்ஸ்லேருந்து தான் சின்ன சின்ன தீக்குச்சியாக இவங்க கட் பண்ணுவாங்க இந்த பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரிப்ஸ்லேருந்து சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணுறதுக்காக பெரிய பெரிய ஸ்ட்ரிப்ஸை இந்த மிஷினில் லோட் பண்ணிவிட்டு அதை சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி சுற்றிப்பாங்க இந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக சைஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி கட் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரிப் எல்லாமே வந்து லோட் பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த சின்ன சைஸாக கட் பண்ண ஸ்ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரிப்போட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு எம்எம் இருக்கும் இந்த பதினஞ்சுலேருந்து பதினாறு எம்எம் உள்ள ஸ்ட்ரிப் தான் நெற்புக்குச்சிக்கு ஏற்ற மாதிரியான ரொம்பவே சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக மாறும் இந்த ஸ்ட்ரிப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷினுக்குள்ளே போகும்போது ரொம்பவே சின்ன ஸ்ட்ரிப்பாக வெளியே வரும் இந்த மிஷினுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரிப் ஒரு சின்ன டேங்க்குக்குள்ளார போகுது இந்த டேங்க் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு லிக்விட் குதிச்சுட்டு இருக்கு இந்த லிக்விட் தான் வேக்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேங்கில் வேக்ஸ் வந்து கொட்டிகிட்டு இருக்காங்க இந்த வேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கிற ஹீட்டரில் ஹீட் ஆகி லிக்யூடாக மாறும் லிக்யூடாக மாறினதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு பம்ப் வழியாக மேலே பம்ப் பண்ணப்பட்டு மேலே குதிக்கும் இந்த டேங்கில் மேலே குதிக்கிற வேக்ஸ் அந்த ஸ்ட்ரிப்பு மேலே கோட் ஆகிட்டு வந்துடும் இந்த ஸ்ட்ரிப் மேலே கோட் ஆன வேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் இருக்கிற ஒரு பைப்பில் கீழே அதே டேங்குக்கு வந்துடும் இந்த வேக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி சைக்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும் மேலே குதிக்கும் கீழே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இந்த வேக்ஸ் கோட்டான ஸ்ட்ரிப் ஒரு டைக்குள்ளார போகும் அந்த டைக்குள்ளார போகும்போது அந்த ஸ்ட்ரிப் எல்லாமே ரோல் ஆகிடும் ரோல் ஆன ஸ்ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் ஒரு ட்ரம் மேலே போயிட்டு திரும்பவும் இந்த பக்கம் ஒரு ட்ரம் மேலே வந்துட்டு நிறைய டைக்குள்ளார போகும் இந்த டை பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு சைஸில் இருக்கும் வேறு வேறு சைஸில் இந்த ஸ்ட்ரிப் போயிட்டே இருக்கும்போது அந்த ஸ்ட்ரிப்போட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அந்த ஸ்ட்ரிப் சைஸுக்கான டைக்குள்ளார அந்த ஸ்ட்ரிப் போயிட்டு ஃபைனலாக நமக்கு எவ்வளோ சைஸுக்கான நெற்குச்சி தேவையோ அந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரிப் வந்து உருவாகிட்டு இந்த மாதிரி இந்த காயிலில் வந்து ரோல் ஆகிடும் இந்த ரோல் ஆன ஸ்ட்ரிப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது இந்த ரோல் ஆன ஸ்ட்ரிப்லேருந்து சின்ன சின்னதாக நெற்குச்சியாக கட் பண்ணுவாங்க இந்த நெற்குச்சியாக கட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிஷினில் நிறைய அந்த ரோல் ஆன ஸ்ட்ரிப்பை லோட் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த ரோல் ஆன ஸ்ட்ரிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக
இந்த மருந்து எல்லாமே இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் ஒட்டி இந்த மாதிரி தீக்குச்சியாக உருவாயிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி லோடான ஸ்ட்ரிப் எல்லாமே வந்து தீக்குச்சியாக உருவாக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தீக்குச்சிகளை கொஞ்சம் நேரம் காய வைக்கணும் அதாவது ட்ரையிங் ப்ராசஸ் பண்ணும் இந்த ட்ரையிங் ப்ராசஸ்க்காக ஃபேன் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஏரில் ட்ரை பண்ணுறாங்க அப்படி ஏரில் ட்ரை பண்ணும்போது அந்த மருந்து எல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரிப்பில் ஒட்டிக்கும் ஸோ தீக்குச்சி கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு ரெடி ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தீக்குச்சி கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு இவங்க வந்து அந்த தீக்குச்சி எடுத்து தீப்பெட்டியில் போட்டு பேக் பண்ணுறாங்க இவங்க ரொம்பவே ஸ்பீடாக அந்த தீக்குச்சிகளெல்லாம் பேக் பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ரொம்பவே ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பட் இந்த வீடியோ வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்லாம் பண்ணது கிடையாது இவங்க வேலை செய்கிறதே இவ்வளோ ஸ்பீடு தான் பயங்கர ஸ்பீடாக அந்த தீக்குச்சிகள் எல்லாமே வந்து பேக் பண்ணுறாங்க இங்கே வேலை செய்கிற எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கர ஸ்பீடாக தான் தீக்குச்சிகளை பேக் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் பேக் பண்ண தீப்பெட்டியை இந்த மாதிரி பாக்ஸ் குள்ளால் லோட் பண்ணிப்பாங்க இந்த பாக்ஸ் குள்ளால் லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த தீப்பெட்டியை பேக்கிங் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த லோட் பண்ண தீப்பெட்டியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து இந்த மாதிரி வச்சு பேக்கிங் பண்ணுறாங்க இந்த தீப்பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னாடி போகுது எந்த பிராண்டோட தீப்பெட்டியாக இது பேக் ஆகணுமோ அந்த பிராண்டோட அவுட்ரு கவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெல்ட் வழியாக மேலேருந்து கீழே வந்து கீழே இருக்கிற பிஸ்டன் பத்து பத்து தீப்பெட்டியை அந்த கவர் குள்ளார தழுது அந்த கவர் குள்ளார தள்ளும் போது அந்த கவர் ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளீட்டாக அது வந்து ப்ராப் ஆகிடும் சுற்றிடும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா கம் அப்ளை ஆகி அது கம்ப்ளீட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் ஆகிடும் இந்த பேக்கான தீப்பெட்டிகள் எல்லாமே இவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் தீப்பெட்டிகள் எடுத்து ஒரு கவர் குள்ளார பேக் பண்ணுறாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய தீப்பெட்டிகளாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக தீப்பெட்டிகளை பேக் பண்ண பாக்ஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய பாக்ஸ் குள்ளார பேக் பண்ணிடுவாங்க இந்த பெரிய பெரிய பாக்ஸ் குள்ளார நிறைய சின்ன சின்ன தீப்பெட்டிகள் இருக்கும் இதோட தீப்பெட்டி மேனுஃபேக்சரிங் முடிஞ்சிருச்சு இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஸ்டேஜாக அவங்க கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக ஒரு தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையில் தீப்பெட்டி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்பவே டீட்டெயிலாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஒரு தீப்பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது பைசா ஒரு ரூபா தான் விற்கிது இந்த தீப்பெட்டியை தயாரிக்கிறதுக்கு எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்குது இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அடுத்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அடுத்த ஒரு வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதே மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம டமிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒரு கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த தீப்பெட்டி எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இன்னொரு வீடியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில்